Goedemorgen, ons begin vir oogend na redelike tykie weer. En ons begin met die werk van Paulus. Ek wil twee gedeeltes lees, kort gedeeltes, Filippense 1, eerste twee verse in Romeine 1 vers 1 tot 7. Paulus en Timotheus, diensknechte van Christus Jezus, aan al die heiliges in Christus Jezus, wat in Filippi is, en ook die opsieners en die jakens. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Heere Jezus Christus. En die openingswoorde van Romeine, Romeine 1. Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God, wat hy reeds tevore door sy profete en die heilige skrifte beloof het aangaande die sy sien, wat na die lichaam uit die nageslag van David gebore is, wat na die gees van heiligheid op grond van sy opstanding uit die dood krachtig aangedui is, as die Seen van God, Jezus Christus, ons Heere, dier wie die genade van my apostelskap, dier wie ek die genade van my apostelskap ontvang het, om tot eer van sy naam mense uit al die heidenvolke tot geloofsgehoorzaamheid te bring, onder wie jylle ook is, Jylle wat dier Jezus Christus geroep is, aan al die geliefdes van God wat in Rome is, geroep heilig is, genade vir jylle en vrede van God, ons Vader, en die Heere Jezus Christus. Kom, ek wil begin vir oogend met achtergrond van Paulus. Handelinge 16 verwijs na die werk van die apostel Paulus, in die stichting van die gemeente in Philippi. Het het hier begin met die Heerse opdracht aan die apostel, om nie die woord in Asie te verkondig nie, maar om na Macedonie te gaan. Paulus het die visioen gehad, van een man van Macedonie, wat by hom pleit, kom oor na Macedonie en help ons. Middelik het Paulus gegaan en, en die evangelie bediening in Europa het begin. In handelinge 16 lees ons van Paulus sy eerste besoek aan Philippi en die reaksie van Lydia die purperverkoper van Theatire en van die bekering van die tronkbewaarder van Philippi. Maar ons lees ook van die vervolging van Paulus en Silas, dit wat hulle verdier het en sluit in gevangeniskap en weer vrylater. En alhoewel dit die omvang is van wat ons van Paulus' bediening in Philippi lees, was daar meer daarin. By dit Timotheus en Lukas het baie tyd daar weer gebring om die werk voort te sit nadat Paulus vertrek het. En ook het hy teruggekeer na die kerk, soos het wees word in handelinge 20. Ja, Paulus het een groot belegging in hier die heiliges sy levens gehad en het hulle op hulle beerd hulle liefde getoon aan hom, die verskye geleentede in sy behoeftes te voorsien, soos toe hy na Thessalonica gegaan het, en later na Athene, en na Korinthe vertrek het. Nou dat hy in Rome gevangen gehou is, toon hulle weer hulle vrygevigheid, en dit is deel soek om Paulus hier die brief aan die Filippense skryf, om hulle te bedank vir hulle ondersteun. Waarlik, Hier is een brief van liefde, vreugde, hoop en bemoediging vir sy dierbare vriende. En mag dit vir ons ook so wees, terwyl ons in die volgende paar geleentede, ons oordenkings en tyd daarin spandeer. Terug by Filippense. Hierdie openingsreel begin met wat ons algemene aanspreek vir hom in briewe van Paulus' dag sal noem. Dit is hoekom baie nieuwe testamentiese briewe op hierdie manier begin wat Paulus normaal wegdoen, is hy verwijs na homself as een apostel, wanneer hy sy briewe begin. Maar soos ons hier kan sien, doen hy dit nie. Trouwens, hy kom en hy verwijs na homself, as ek dit 100% correct moet vertaal, na een slaafknig, een dienstknig. Maar hoe kom? Wel, dit het te doen met sy verhouding tot die kerk in Philippi. Hy skryf aan vriende en mede dienstknechte in die evangelie. Hy hoef hulle nie meer aan sy apostelskap te herinner nie. 
maar zelfs meer als dit, dit is, dit is om die aard van zijn roeping te beklem doen, dat hij een knecht of, of een slaaf is, dit is een slaaf van Christus, want Paulus behoort aan sy Heere Jezus Christus, omdat Christus die sy kostbare bloed hom gekoop en vir hom betaal het. Dit is Paulus nou als een dankbare dienaar wat bereid is om homself ten volle in dienst van sy meester te plaas. Is het jou in my begeerte om als een getrouwe knecht van Christus te leven? Denk na oor die diepte van zijn genade en in die grootheid van jou en my verlossing. En neem dan met vreugde jou roeping op in dienst van jou Heere. Om zeker te maken, om, om Christus te volgen is niet makkelijk nie. Maar hoe wonderlijk is die beloning nie. Mag die waarheid van wie ons in Christus is, jou en my aanspoor tot een leven van vreugde, een leven van goede werken, een leven van dankbare dienst, ongeacht ons omstandighede. Kom ons vraag die Heere, om juist daar die dienstknecht hart in ons te kom skep. Kom ons bid, dat ons sal groei en toewijding aan Christus, het sal gewillig wees om te dien wanneer hy roep, en om te gaan waarheen hy jou en my ook al mag leid. Kom ons leid ons oor. Onze Vader wat in die hemel is, Heere, vanmorgen kom ons en ons kom dank u vir die woord wat so duidelijk tot ons spreek. Die woord waar u ons vanmorgen kom lei om een diensknig hart te hee. Ons wil vraag, Heere, dat, dat u die gees in ons sal werk, dat ons in ons diensknig hart sal groei sal groei in toewijding, Heere Jezus, aan u en aan die werk, sal groei in die gewilligheid om te dien wanneer u Jezus roep en om te gaan waarin u ons ook al mag leid. Dankie vir u genade, groot, onverdien, onophoudelik. In Jezus naam bid ons dit. Amen. We sing vanmorgen saam al vier die verse van Psalm 100. Elk een vandag een geseende dag he, tot ons mekaar morgen ochtend weer sien. Ja.